నమస్కారం వైట్ ఫీల్డ్ న్యూస్ కి స్వాగతం ఈ రోజు వార్తలు రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెంది సుభిక్షంగా ఉండాలన్న పేద ప్రజలు రైతులు డ్వాక్రా మహిళలు నిరుద్యోగ యువత అందరికీ న్యాయం జరగాలన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని కావాలని మాజీ మంత్రి రెడ్డివారి చంగారెడ్డి అన్నారు పుత్తూరు పట్టణంలో సోమవారం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మాజీ మంత్రి రెడ్డివారి చెంగారెడ్డి సత్యస్వరూప ఇందిర పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి చెంగారెడ్డి మాట్లాడుతూ కేంద్రంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ అభివృద్ధి జరిగి ప్రతి పేదవారు మధ్యతరగతి కుటుంబాలు యువతకు జీవన వృత్తి కలగాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలని ఆయన అన్నారు రాబోయే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ విజయ బేరం మోగించాలనే ప్రజలను కోరారు రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి కావాలని ఆయన ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని దీనికి మీ అందరూ సహకారం అందించాలని కోరారు మైనారిటీ వైద్య శాఖ మినిస్టర్గా ఫరూక్ మరియు మండల చైర్మన్గా షరీఫ్ పదవి ఇచ్చినందుకు నగరి టీడీపీ నాయకులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమం నగిరి బస్ స్టాండ్ సర్కిల్ నందు టపాసులు పేల్చి ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి స్వీట్లు పంచిపెట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పాకారాజా మాజీ రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ కార్య నిర్వాహక కార్యదర్శి అశోక్ రాజ్ సీనియర్ నాయకులు ఏఎం రాధాకృష్ణ కొరపాటి నరేంద్ర జిల్లా అధికార ప్రతినిధి పోదుగొండ విజయబాబు మాజీ పార్టీ అధ్యక్షుడు రమేష్ బాబు ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులు హమాన్ బాయ్ పట్టణ మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షుడు ఖాదర్ బాయ్ బాబుబాయ్ సికింద్ర బాయ్ పాషాబాయ్ కౌన్సిలర్ సలీం పార్టీ అధ్యక్షుడు బీడి భాస్కర్ కార్యదర్శి గుణశేఖర్ టీడీపీ జిల్లా కార్యదర్శి జ్యోతి నాయుడు దేశమ్మ ఆలయ చైర్మన్ కృష్ణారెడ్డి శ్రీనివాసులు డాక్టర్ గుణశేఖర్ హరినాయుడు రామానుజం చలపతి సౌందర్ పాండి ఎస్సీ శేఖర్ తదితర నాయకులు పాల్గొన్నారు శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయం కార్తీక దీపాలతో కార్తీక మాసం శోభను సంతరించుకుంది శివునికి అత్యంత ప్రీతి పాత్రమైన మాసం కార్తీక మాసం మొదటి సోమవారం కార్తీక మాసం కావడంతో శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో భక్తులు ఆలయంలో పోటెత్తి రావడంతో ఆలయమంతా ఓంకార నామాలతో అరుగుతుంది ఆలయం వెలుపల నాగాలమ్మ గుంట వద్ద భక్తులు కార్తీక దీపాలు వెలిగిస్తూ తమ భక్తిని చాటుకుంటున్నారు ఆలయంలో భక్తుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన జల వినాయకుడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంకు భక్తులకు కార్తీక దీపాలు పెట్టుకునే విధంగా ఆలయం వారి ఏర్పాట్లు నిర్వహించారు భక్తులు ఎంతో నిష్టతో ఆలయం వద్ద బియ్యపు పిండితో చేసిన ప్రమిదలతో నేతి పోసి దీపం ఒత్తులు పెట్టి దీపాలు వెలిగించారు ఈ దీపాలు వెలుగుతూ కార్తీక మాసం శోభను ఆలయానికి తీసుకుని వచ్చాయి అనంతరం భక్తులు మాట్లాడుతూ కార్తీక మొదటి సోమవారం దీపాలను వెలిగించి స్వామివారిని భక్తి సదరతో మొక్కుకుంటే సకల పాపాలు పోవడంతో పాటు తమ కుటుంబానికి మంచి జరుగుతుందని భక్తులు చెబుతున్నారు రష్యన్ దేశానికి చెందిన నలభై మంది ఇస్కాన్ భక్తులు శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంను సందర్శించారు 
మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్లో భాగం మన సంస్కృతిని మనం గౌరవించుకోవడం కాదు విదేశీయులు గౌరవించడం విశేషతను సంతరించుకుంది రష్యన్ దేశానికి చెందిన నలభై మంది ఇస్కాన్ భక్తులు శ్రీకాళహస్తేశ్వర ఆలయానికి జ్ఞాన ప్రసూనాంబ సమేత ముక్కుంటామని దర్శనార్థం వచ్చారు ఆలయంలో స్వామి అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలోని త్రినేత్ర అతిథి గృహం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కళావేదిక వద్ద శ్రీకృష్ణుడు పరమేశ్వరుని శృతిస్తూ భజనలు చేశారు కఠినమైన పదాలను కూడా స్పష్టంగా పలుకుతూ అందరి మండలను పొందారు ఇక్కడి కళాకారుల నృత్య ప్రదర్శన చూసి ఎంతో ఆనందం వ్యక్తం చేశారు и кажется уже подступает то самое время когда нужно готовиться настраиваться чтобы пойти внутрь получать дальше пообщайтесь с преданными и сильно не переживайте мы кого-нибудь за вами пришлем и заберем вас Самое главное, держитесь вместе с преданными. И у нас тут есть наши особые организаторы, проводники. Вот он держит руку вверх. Обратите на него внимание. И сейчас у нас есть время. We will start from the main gate to go a little bit up, catch the bus. If you miss the bus, don't worry too కిచ్చాటూరు ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులు కనీస వసతులు లేకపోవడంతో తిరుపతి చెన్నై రహదారిపై విద్యార్థులు ధర్నా నిర్వహించారు చిత్తూరు జిల్లా పిచ్చాటూరు ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులు ఈరోజు తిరుపతి టు చెన్నైకు పోవు ప్రధాన రహదారిపై విద్యార్థులు ధర్నా నిర్వహించారు కళాశాలకు కావలసిన ప్రహారి గోడలు నీటి వసతులు కరెంటు సౌకర్యం గదులు లేకపోవడంతో చెట్ల కింద చదువుతున్నాము అంటూ విద్యార్థులు వాపోతున్నారు మరియు కరెంటు సౌకర్యం లేకపోవడంతో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామన్నారు ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఏర్పాటు చేయడంతో విద్యార్థులు త్రాగునీరు లేకుండా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇకనైనా ప్రభుత్వం పిచ్చాటూరు ప్రభుత్వ కళాశాలపై చొరవ చూపి విద్యార్థులకు కావలసిన సౌకర్యాలను కల్పించాలని విద్యార్థులు కోరుతున్నారు కీలపూడి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలు ప్రయారి గోడలు బాత్రూములను సరైన వసతి గాలు లేకుండా సరైన నీళ్లు కాకుండా సరైన కరెంట్ లేకుండా విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు దీనికి అధికారులు నిమ్మక్కుడి నెత్తులుగా ఉన్నారు నిమ్మ చెట్టుకు ఎంత నీరు పోసినా అది తాగుతున్నది కానీ నిమ్మ చెట్టు కూడా అధికారులకు అధికారులకు ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు దీన్ని ఎత్తి అధికారులు ఉన్నత అధికారులు చెప్పలేదు కావున ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థులు ఈ పోరాటంలో కొనసాగుతారు ఈ పోరాటంలో కొనసాగేది కాకుండా ఈ విద్యార్థులకు ప్రతి ఒక్క హాస్టల్ కానీ ప్రతి ఒక్క స్కూల్ కానీ ప్రతి ఒక్క కాలేజ్ కానీ ప్రహారి గోడలు సరైన క్రమంలో బాత్రూములు సరైన క్రమంలో వసతి రూములు కల్పించాలని మేము కోరుతున్నాము ఈ విద్యార్థులకు అన్యాయం చేయకూడదు ఈ ప్రభుత్వము విద్యార్థుల పట్ల ఒక శ్రద్ధగా చూపించాలని ఈ ఎస్ఎఫ్ఐ తరపున నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను ఈరోజు ఈ సమావేశంలో ఈ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ప్రహారి గోడ లేకుండా విచ్చలవిడిగా విచ్చలవిడిగా ఆవులు కానీ ఆకలి కానీ తోలి వేస్తున్నారు కావున దీనికి సరైన క్రమంలో ఒక ప్రహారి గోడను సరైన క్రమంలో నీళ్ళు వసతిగాను విద్యార్థులకు తిరుమల శ్రీవారిని ప్రముఖ నటుడు శర్వానంద్ దర్శించుకున్నారు ఉదయం విఏపీ విరామ సమయంలో స్వామివారిని ప్రముఖ సినీ నటుడు శర్వానంద్ దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు 
ఆలయ అధికారులు వీరికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో సర్వానందుకు వేద పండితులు వేదాశ్రవచనం చేయగా ఆలయ అధికారులు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేసి పట్టు వస్త్రంతో సత్కరించారు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో పట్టుబడ్డ ఇరవై మందికి మూడు రోజుల జైలు శిక్షతో పాటు రెండు వేలు జరిమానా విధించిన జడ్ కుప్పం ప్రాంతంలో ముమ్మరంగ వాహన తనిఖీలు చేపట్టడం జరుగుతుందని ఎవరైనా మద్యమోతుల వాహనాలు నడిపితే కేసులు నమోదు చేసి జైలుకు పంపుతామని కుప్పం అర్బన్ సిఏ జీటీ నాయుడు ఎస్ఐ లోకేష్ తెలిపారు కుప్పం ప్రాంతంలో ఇటీవల జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాలు కేవలం మద్యమోతులు వాహనాలు నడపడం వల్లనే చోటు చేసుకుందన్నారు ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాలనే వాహన తనిఖీలను ముమ్మరంగా చేపట్టడం జరుగుతుందన్నారు ప్రమాదాల నివారణ అంటే ప్రమాదాల నివారణకు సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నాం తీసుకున్నప్పటికీ కూడా కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎందుకంటే రోడ్లు బాగోలేకపోవడం వల్ల కానీ నెక్స్ట్ ఈవీలు ర్యాషన్ నెగ్లెక్ట్ ట్రై చేయడం నెక్స్ట్ హెల్మెట్ లేక పెట్టుకోకపోవడం వల్ల ట్రై చేయడం తర్వాత ఈ ట్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఈ మూడు కారణాల వల్ల జరుగుతున్నాయి దాన్ని మేము కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటూ ఈ ఇటువంటి చర్యలు తప్పనిసరి ఇంతటితో వైట్ ఫీల్డ్ నెట్ సమాప్తం నమస్కారం